তো তুমি কত কালকের ক্লাসটা একটু দেখে নিবা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে আরো আজকে দুই একটা অঙ্ক করব খেয়াল করো এটা কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়েতে দুই হাজার পনেরো সালে আসছিল প্রশ্নটা হচ্ছে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোনো মূলধন পাঁচ বছরে সুদ আসলে দ্বিগুণ হয় তাহলে হারটা আমাদেরকে বের করতে হবে কত হার সুদে মানে এটা হারটা চাইছে আসলে আর এটা দিয়ে কি হবে কোনো একটা মূলধন মনে করো একশো টাকা একশো টাকা পাঁচ বছরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ দুইশো টাকা হবে পাঁচ বছরে এটা দুইশো টাকা হইতে হবে তাহলে খেয়াল করবা হার আমরা যান বের করব মূলধন কোনো একটা কিছু ধরে নিব সময় লিখব পাঁচ বছর আর সুদে আসলে সেটা দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ দুইশো টাকা হবে মানে এখানে যত মূলধন যত আমি বিনিয়োগ করব আমি পাঁচ বছর পরে তার ডাবল টাকা পাবো ওই সেটা সুদ পাস আসল এখন আমি মনে করো যে মূলধনটা ধরে নিলাম একশো টাকা তাহলে পাঁচ বছর পর এটা কত টাকা হবে मूलधन এই মূলধনের উপরে পাঁচ বছর একশো টাকা লাভ হয়েছে আমার কিন্তু এক বছরে লাভ হয়েছে হচ্ছে বিশ টাকা তো এক বছরের একশো টাকার যেটা লাভ হয় এক বছরে একশো টাকায় যেটা লাভ হয় সেটাকেই তো শতকরা বার্ষিক হার বলে ঠিক না তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে বিশ বিশ পার্সেন্ট আশা করি ক্লিয়ার সময় কি বুঝতে পারছো বুঝছি স্যার এই কেমি सरल मुनाफा सूत्र टू पी एन पी हम आसल एन हम समय हार तो ये और आय हे मुनाफा सरल मुनाफा तो आशी हज़ार टाक बनियोग कर पी एन हे दुई बस बनियोग कर बारो पार्सेंट बारो पार्सेंट मान बारो बा एकश लिखते हैं एकश टाक बारो टाक शून्य दुईटे शून्य दुईटा कटे दिल बाकी गुण करते हैं बारो दो गुणे चौबीस चौबीस के आठ दिए गुण करते हैं তাহলে চব্বিশ গুণ আট চার বত্রিশ দুই হাতে তিন আট দুগুণে ষোলো উনিশ এক লক্ষ আচ্ছা এক লক্ষ না একক দশক শতক হাজার উনিশ হাজার দুইশো টাকা উনিশ হাজার আশি হাজার টাকার মধ্যে উনিশ হাজার দুইশো টাকা আসবে তার সুদ সেটা হবে দুই বছরে এই যে উনিশ হাজার দুইশো টাকা निश्चय কেমিন মনে আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আসলে এই যে সুদ আসলে এক সুদ আসল মিলে এক বছর পরে হবে চোদ্দোশো সত্তর টাকা সময় হচ্ছে এক বছর আর রেট হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তো তাহলে কত টাকা রাখতে হবে ব্যাংকে চোদ্দোশো সত্তর টাকা পেতে চাইলে এই কথা বলছে তো তুমি অপশনগুলো দিয়ে খেলবা অপশন মানে অপশনগুলো দিয়ে ট্রাই ট্রাই করবা অপশনগুলো দিয়ে কি ট্রাই করলে বের হয়ে যাবে যে অপশনগুলোতে পাঁচ পার্সেন্ট সুদে এই কত টাকা আসে সুদ আসলে এটা বের করলে হয়ে যাচ্ছে যেমন চোদ্দোশো টাকা যদি আমি ধরি খেয়াল করো চোদ্দোশো টাকার পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে যে এই তোমার সত্তর টাকা কেন সত্তর টাকা দশ পার্সেন্ট হলে একশো চল্লিশ টাকা হইতো চোদ্দোশো এর দশ পার্সেন্ট একশো চল্লিশ পাঁচ পার্সেন্ট সত্তর তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট সত্তর টাকা হলে এক বছর পরে আমি সত্তর টাকা সহ চোদ্দোশো সত্তর টাকা পাবো সময়ে বুঝতে পারছো 
স্যার একটু যাই দেন এখানে বলছে যে মনে করো তুমি 5% সুদে ব্যাংকে কিছু টাকা রাখতে হবে এক বছরের জন্য জি স্যার তাহলে কত টাকা রাখলে তুমি 1470 টাকা বছর শেষে পাবা এক বছর পরে 1470 টাকা পাবা এটা সুদ আসলে বুঝা গেছে জি স্যার তাহলে এটার ভিতরে সুদ আছে কি আছে আবার আসলে আছে মানে তুমি যেটা ব্যাংকে রাখছো তো এটা 1470 তো তুমি 1400 কাঁচা কাঁচা দিয়ে দরবা তো এখানে 1462 আছে 1500 আছে 1500 তো হবে না হবে এই 1500 তো বাদ যাচ্ছে এমনিতে 1500 টাকা রাখলে কি কি ব্যাংক আমাকে 1470 টাকা দিবে 5% রেটে না স্যার তাহলে এটা এমনি বাদ যাচ্ছে আবার 700 টাকা রাখলেও দিবে না এটা 1470 বহুত টাকা তাও এক বছরে ঠিক আছে তাহলে এই দুটো অপশন এ এ আর ডি বাদ আর বাকি আছে এই দুইটা এই দুইটার আমি 1400 নিয়ে কাজ করি প্রথমে মনে করো আমার আমি ব্যাংকে 1400 টাকা রাখলাম তাহলে 1400 এর 5% এক বছরে কত এটা বের করতে হবে মানে মুনাফা কত তো এক বছরে মুনাফা যেহেতু সময় নিয়ে আর টেনশন করার দরকার নাই শুধু 1400 এর 5% বের করলে হবে 1400 এর 5% হচ্ছে 70 টাকা কত টাকা 70 70 কারণ 1400 এর 10% হচ্ছে 140 বুঝতে পারছ তো জি তাহলে 5% 70 তাহলে এই 70 টাকা যদি মুনাফা হয় আর আসল যদি 1400 হয় যোগ করলে হয় 1470 ওকে এটা একটু বড় এটা একটু খেয়াল করো বলছে একজন বিনিয়োগকারীর মোট মূলধন 13 লক্ষ টাকা তিনি এর কিছুটা 3% বার্ষিক সুদে এবং বাকিটা 4% বার্ষিক সুদে বিনিয়োগ করেন মনে করো আমার কাছে 13 লক্ষ টাকা আছে আমি কিছু টাকা 3% সুদে আর বাকি অংশ 4% সুদে ব্যয় করলাম কিছু টাকা বলতে কত টাকা আমি বলি নেই ঠিক আছে যদি তার বাৎসরিক সুদের পরিমাণ মোট সুদের পরিমাণ 44000 টাকা হয় তাহলে তিনি কোন খাতে কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন অর্থাৎ 3% সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করছে আর 4% সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করছে এটা বের করতে হবে বুঝে গেছে মোট কথা আমার কাছে 13 লাখ টাকা ছিল আমি কোন এক জায়গায় দুইটা সিস্টেমে বিনিয়োগ করছি একটা হচ্ছে এই সিস্টেম আর একটা হচ্ছে এই সিস্টেম এখন বিনিয়োগে দেখা গেছে যে আমার মোট মোট এই 13 লাখ টাকার উপরে 44000 টাকা আমার লাভ হইছে এখন আমি এই 3% সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করছি আর 4% সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করছি এটা বের করতে হবে প্রশ্নটা বুঝতে পারছ সুমাইয়া জি স্যার বুঝছি কেমি বুঝছো আচ্ছা এবার খেয়াল করো এই এটাতে কি করবা তোমরা এটা এটা হাতে করলে অনেক বড় হবে কিন্তু এই যে তুমি অপশনগুলো নিয়ে ট্রাই করতে পারো অপশনগুলো নিয়ে ট্রাই করলে বের হয়ে যাবে মোট 44000 টাকা না জি স্যার তো ওরা লিখে রাখছে দেখো দেখো লিখছে যে 5 লাখ টাকা 3% এ 8 লাখ টাকা 4% এ 4 লাখ টাকা 3% এ 9 লাখ টাকা 4% এ 9 লাখ টাকা 3% এ 4 লাখ টাকা 4% এ 8 লাখ টাকা 3% 5 লাখ টাকা 5 4% লিখছে না ওরা জি স্যার তুমি এই এইগুলাতে যে 5 লাখ টাকা 3% কত সেটার সাথে 8 লাখ টাকা 4% কতটা যোগ করবা যোগ করলে দেখবে 44000 হয় কিনা ক্লিয়ার আমার কথা জি স্যার সময় কি বুঝতে পারছ কি কেমি কি বুঝতে পারছ হ্যাঁ তো বলো তো 3 5 লাখ টাকা 3% কত এটা বের করতে হবে তিন পাঁচা 15 15000 টাকা কত হাজার টাকা 15 আর এখানে হচ্ছে যে কত হবে চাপ দিয়ে 100 কে ভাগ করলে হয় 4 25 100 25 দিয়ে এটাকে ভাগ করলে হবে 100 কে ভাগ করলে হয় 4 4 800 কে ভাগ করলে হবে 16 এখানে হবে এখানে হবে 15000 টাকা এখানে হবে 16000 টাকা 15 আর 16 কত এই 32 হবে না এটা 44 হয় নাই এবার খেয়াল করো এটা একটু খেয়াল করো আচ্ছা এখানে এই এইখানে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে आंसरটা নাই আসলে आंसर এই যে x দাও আছে তার মানে आंसर নাই মানে ক্রস এখানে আসলে 3% এ 8 লাখ টাকা আর 4% এ 5 লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এটা আছে দেখো তো ও আছে তো এটা এই যে অপশন ডি ডি দিতে আছে 8 লাখ টাকা আর 5 লাখ টাকা বুঝা গেছে জি স্যার হ্যাঁ 8 লাখ টাকার 3% কত বলো তো 24000 টাকা কত 24000 আর 5 লাখ টাকা 4% কত 
चौबीस তাহলে দেখো এই যে অপশন না পারলে কিন্তু অপশন দিয়েও করা যায় হ্যাঁ এখানে যেহেতু আমি সিকি ওটা তো সিকিউ না যেহেতু এটা তো রিটেন না যে তোমাকে লিখতে হবে খাতায় তুমি যেভাবে পারো যেভাবে তোমার সুবিধা হয় ওইভাবে করতে হবে এখানে মনে রাখবা অপশনে आंसर দাও আছে তোমার কাজ ওইটাকে খুঁজে বের করা এখানে এরকম না যে তোমাকে आंसरটা লিখে অঙ্কটা করে বের করতে হবে এমসিকিউ তে সুবিধা হচ্ছে যে অঙ্কের অপশনের মধ্যে आंसर দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে সুবিধা সো তুমি ওটা দিয়েও কি কাজ করে দেখতে পারবা আর কি এবার খেয়াল করো বলছে প্রত্যেক বছর চার পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে সাত হাজার পাঁচশো টাকার ঋণ নেওয়া হয়ে দুই বছর পর কত টাকা সুদ আসলে পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ এখানে ওই যে সুদ আসলে বের করতে হবে সূত্র হচ্ছে আই কিউ সি কিউল টু পি প্লাস ওয়ান প্লাস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে যে আচ্ছা কেমি মনে হয় চলে গিয়ে ঢুকছো জয়েন হয়েছে এই জন্য একটা আওয়াজ দিছে এখানে সি ইকুয়াল টু পি ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এটা হচ্ছে যে চক্রবৃদ্ধি সুদাসল নির্ণয় সূত্র যেখানে সি হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদাসল পি হচ্ছে মূল দন ওয়ান হচ্ছে ওয়ান আর হচ্ছে হার এন হচ্ছে সময় এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদাসল বা চক্রবৃদ্ধি সুদ যোগ মূলধন বেরোবে তো এই চক্রবৃদ্ধি সুদাসল থেকে আগে যেটা ব্যাংকে রাখছি মূলধন সেটা বাদ দিলে তুমি পাবা হচ্ছে যে যৌগিক মুনাফা বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সিআই তা আমাকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বের করতে বলা নাই এটা বের করতে বলা নাই আমাকে বলছে চক্রবৃদ্ধি সুদাসল সি কত বিনিয়োগ করতে হবে হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো চার পার্সেন্ট সুদে দুই বছর সময় তাহলে পি হচ্ছে যে সাত হাজার পাঁচশো ওয়ান প্লাস আর আর হচ্ছে যে চার পার্সেন্ট চার মানে একশো চার বাই একশো আর সময় হচ্ছে দুই বছর এই যে এখানে ক্যালকুলেটার মারলে কিছু একটা আসবে ওইটাই হচ্ছে তোমার আনসার ক্যালকুলেটার মারলে কিছু একটা আসবে ওইটাই আনসার এখন ক্যালকুলেটার যদি পরীক্ষা ব্যবহার করতে না দেয় তাহলে আর একটা পদ্ধতি কালকে আমি শিখে দিছি সেটা হচ্ছে যে সাত হাজার পাঁচশো এর চার পার্সেন্ট বের করবো সুদের হার যেহেতু চার পার্সেন্টের জন্য তো সাত হাজার চারশো এর চার পার্সেন্ট মানে এই যে চার বাই একশো চার বাই একশো তো এখান দিয়ে এটা কাটলে হয় এটা দিয়ে এটা কাটে দিই দুইটা তাহলে চার দিয়ে পঁচিশ কে পঁচাত্তরে গুণ করতে হবে চার দিয়ে পঁচাত্তরে গুণ করলে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হয় কত পঞ্চ চার পাঁচা বিশ দুইশো আর ওদিকে পঁচিশ চার পঁচিশ একশো তিনশো হবে তাহলে তিনশো আনসার তিনশোটা হচ্ছে আমার মুলা মূলধন সরি মুনাফা কত বছরে এক বছরে হ্যাঁ আমি বুঝে দিচ্ছি আর আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সময় একটু বড় করে মনে রাখতে হবে কেমনি এটা পারে ওটা কালকে ওটা বুঝেছি এ মনে করো সাত হাজার চারশো টাকা তো সময় হচ্ছে দুই বছর সুদের হার হচ্ছে চার পার্সেন্ট আমাকে বলো তো সাত হাজার পাঁচশো টাকা সময়ে বলবা সাত হাজার পাঁচশো টাকার চার পার্সেন্ট মুনাফা একটু আগে তিনশো বের করছি এটা কত বছরের জন্য এক বছরের তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম বছরের কিন্তু আমার সময় কত বছর দুই তাহলে পর বছরও এই সাত হাজার পাঁচশো টাকার জন্য আরো তিনশো টাকা পাবো না ছয়শো হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সরল মুনাফা কি মুনাফা কিন্তু এই যে প্রথম বছরে যে আমার তিনশো টাকা ব্যাংকে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য যুক্ত হয়েছিল এখান থেকে যেটা আমি মুনাফা পাইছিলাম সেটা যুক্ত হয়েছে না প্রথম বছরে দ্বিতীয় বছর এটার উপরও আমি সুদ পাবো বুঝা গেছে এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো এটার এটা চার পার্সেন্ট কত বারো কত বারো বারো তাহলে খেয়াল করো এবার তাহলে মোট চক্র চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত হইল ছয়শো বারো কত হইল ছয়শো বারো এই ছয়শো বারোটার সাথে যোগ করলে কত হবে আট হাজার একশো কত হবে 
बोलो कत कैमने कैमने आसलो तीन शो तीन बार आस तीन बसरे तो द्वित बसरे तीन शो बारो आस तृत्य बसरे आसर तीन शो प्रथम बसरे तीन शो दुईटे बारो बेर द्वित बसरे तीन शो एक बारो बेर आर द्वित बसरे बारो थे बारो बेर और एक बारो चार पार्सेंट बेरो मोट एखे हलो ये तीन शो तीन शो नश हल प्रथम बस मन कर पर बस मन कर मैं डुबा शीतकाल कम जहांगीरनगर जो एक संख्या के पचिस पार्सेंट बृद्धि तक संख्या संख्या कत पचिस पार्सेंट बृद्धि कर कारण एक आशी है ये एकदम सहज अंक ये तो पचिस पार्सेंट बृद्धि एक सौ पचिस पार्सेंट हो बुझे गेस बुझे गेस पचिस पार्सेंट बृद्धि मैं एक सौ पचिस पार्सेंट हो कि एक सौ पचिस पार्सेंट समान आशी तो संख्या कत जी तरह संख्या एक सौ पार्सेंट बुझे गेस संख्या एक सौ पार्सेंट कैर करते हैं मैं पचिस पार्सेंट बृद्धि मैं एक सौ पचिस पार्सेंट हो गए नर्माली को एक सौ पार्सेंट दौरी जी सर 125% बोलसे जे ओ आशी ताले संख्याটি কত তার মানে 100% কত রেজিস্ট করছে 
जहांगीर अंक খেল করো বলছে যে দা প্রাইস অফ এ সাইকেল ইজ রিডিউস বাই 20 25% দা নিউ প্রাইস ইজ রিডিউস বাই ফারদার 20% দা টু রিডাকশন টু রিডাকশনস টুগেদার আর ইকুয়াল টু এ সিঙ্গেল রিডাকশন অফ অর্থাৎ বলছে যে একটা সাইকেলের দাম প্রথমে 25% কমাইলাম পরে আরো 20% কমাইলাম তাহলে এই যে দুইবার কমাইলাম তাহলে সেটা একসাথে যদি কমাইতাম তাহলে কত পার্সেন্ট হতো এটা জিজ্ঞেস হচ্ছে তুমি কি প্রশ্ন বুঝছো এই স্যার প্রশ্নটা বুঝছো কিনা बोलते তখন তুমি বললে ঠিক আছে স্যার এখন যে দাম আপনাকে বললাম এটার উপর আরো 20% দিলাম ক্লিয়ার প্রথমে যে 25% দিছে এটার উপর একটা কিন্তু দাম সে পাইছে মনে করো প্রথমে দাম ছিল 100 টাকা পরে 25% ছাড় দেওয়ার কারণে হলো 75 টাকা এরপরে যে 20% ছাড় দিছে ওটা 75 টাকার উপর দিছে বুঝে গেছে সময় কি বুঝছো জি স্যার বুঝছি আমি কি আমি বুঝছো फिर पचहत्तर दाम बुजे কারণ ওই যে এটা এটা বেজ যখন 100 টাকা থাকবে তখন 100 টাকা যত টাকা কমবে বাবা বাড়বে ওইটাই পাচ্ছেন বুঝে গেছে জি স্যার তাহলে এখানে 40% মোটের উপর 40% কমছে তাহলে आंसर হচ্ছে 40 এই যে এটা 
এটা আরেকটা নিয়ম আছে কত হালকে আমি করাছিলাম তো এই ইয়ার হয়তো মনে আছে কেমির হয়তো মনে আছে ওই নিয়ম এখন যাচ্ছি না ওই নিয়ম একটু মানে মনে থাকবে না হয়তো তাদের যাই হোক আরেকটা তো যাচ্ছি এটা এরকম একটাও কত হালকে করছিলাম এটা তাহলে বাদ দিচ্ছি আচ্ছা এটা একটু করি ছ অঙ্ক বাট করলাম আর কি যদি কোনো শার্টের দাম তিনশো পঞ্চাশটা থেকে সাতশো টাকা হয় তাহলে পূর্ব মূল্য বর্তমান মূল্য মূল্যের শতকরা কত ভাগ পূর্ব মূল্য বর্তমান মূল্যের শতকরা কত ভাগ জিনিস করছে কিছু করার দরকার নাই ওই তিনশো পঞ্চাশকে সত্তর দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে দিবা কারণ পূর্ব মূল্য বর্তমান মূল্যের শতকরা কত ভাগ জিনিস করছে এই জন্য তাহলে পূর্ব মূল্য ডিভাইড বাই বর্তমান মূল্য ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝে গেছে बुजा ग बर्तमान विक्रय मूल्य समान शार्टर जो बिक्रय मूल्य पैंटर एक ही बिक्रय मूल्य दोकने गे शार्ट कत बोलते पाँचो ये पैंट कत बोलते पाँचो बुझे गे कमे ग प्रश्न बुजलोम दिन छो बुझे ग दाओ कत है प्रथम दिन जो शार्ट कम एक 
আর তিনটা প্যান কিনলে একশো আরও একশো আরও একশো পাঁচশো হইতো তাহলে আমাকে প্রথম দিন কিনতে আমার লাগতো পাঁচশো টাকা দ্বিতীয় দিন কিনলে আমার পা লাগছে পাঁচশো এক টাকা তাহলে আমি বেশি দিছি হচ্ছে এক টাকা এটা পাঁচশো টাকার উপরে তাহলে এক বাই পাঁচশো তাহলে একশো টাকার উপর কত দিতাম তাহলে ঠিক আছে তো পয়েন্ট টুই তো আসে পয়েন্ট টু আসে এখানে অপশন পয়েন্ট টু নাইন পাঁচশো টাকার উপরে আমাকে এক টাকা বেশি দিতে হচ্ছে তাহলে একশো টাকার উপরে কত টাকা বেশি দিতে হচ্ছে এটাই তো পাঁচশো টাকায় বেশি লাগে এক টাকা একশো টাকায় বেশি লাগে বিশ পার্সেন্ট কেমনে হয় বিশ পার্সেন্ট এটা পয়েন্ট টু হবে আসলে পয়েন্ট টু পারসেন্ট বেশি দিতে হবে এখানে এই অপশনটাতে এটা বিশ পার্সেন্ট লেখা ছিল তো ওই জন্য মনে হয় ওইটাই দেখাইতে হবে কারণ এটা ভুলে এরকম দিতে পারে এরকম অনেক সময় স্যারদের ভুল হয় মানে স্যারে পয়েন্ট টু পারসেন্ট দিতে গিয়ে বিশ পার্সেন্ট দিয়ে দিছে মনে করছে ওই পয়েন্ট টুকে আর একশো দ্বিগুণ করা লাগবে তো যাই হোক এটা এটা পয়েন্ট টু পারসেন্ট হবে ঠিক আছে পয়েন্ট টু পার্সেন্ট অপশনে নাই তুমি দেখাবা না না থাকলে দেখাবা না ওকে বাট অঙ্কটা তো অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছো এই যে কীভাবে অঙ্কগুলো ভাগ আমি পাট 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 করে আলাদা আলাদা করে দেখাইলাম এভাবে করে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে খেয়াল করো বাইশ নাম্বার খেয়াল করো একটি ক্যামেরার মূল্য বিশ পার্সেন্ট ছাড় দেওয়ার পর একশো টাকা হলে তবে ক্যামেরার প্রকৃত মূল্য কত বিশ পার্সেন্ট ছাড় দেওয়ার পরে দাম কত হয়েছে তার মানে আশি পার্সেন্ট দাম সমান একশো ঠিক না बर्तमान मूल्य हमान मूल्य शून्य शून्य काटा चार दुगुणे आठ चार पचिस एक चार पचिस एक पाँच दुगुणे दस पचहत्तर टाक एर है क्या पाँच पचिस एक सौ पचिस सरि ठीक है एक सौ पचिस टाक आशा करी बुझते ये तुम्हारे मेन्टालिटी मैं मेन्टाली कि थकते हैं प्रिपेयर थकते हैं नाना रकम भाव दीते जे भाव दे जिन क्यों एक ही If a certain school, 40% uh, of all students are 8 years old or younger, it is that 40% of the students are 8 years old, sorry, 8 years old, but they are less. 40% of the students are 8 years old, but they are less. The number of remaining students is 140, 120. The rest of the students are 120, and the rest of the students are 7%. चल्लिस पार्सेंटर बस आठ बस नीचे तो बोलते बाकी स्टूडेंटर संख्या एक सौ बीस बाकी स्टूडेंट संख्या मैं ठाठ पार्सेंट स्टूडेंटर संख्या एक सौ बीस क्लियर तो ठाठ पार्सेंट जो एक सौ बीस है तो हमें एकश पार्सेंट कत बैर करब एक पार्सेंट हम मोट स्टूडेंट क्लियर पर एक पार्सेंट जा बेरो एक दीब एक बीस दी आठ बस आठ बस पर कौन आज मैं चल्लिस पार्सेंट कत बैर है बुझा गया भाग কারণ একশো পার্সেন্ট বেশি হবে বেশিটা উপরে বেশি হলে বড়টা উপরে ভাগ করলে এখানে আস্তে আস্তে দুই দুইশো মোট ওই ক্লাসে স্টুডেন্ট ছিল দুইশো জন তার মধ্যে একশো জন হচ্ছে যে বাকিরা তাহলে আর বাকি আশি জন হচ্ছে যে ওই যাদের বয়স যাদের বয়স আট থেকে আট বা তার ছোট আট বছর বা তার ছোট এবং বাকিরা ছিল যেটা চল্লিশ পার্সেন্ট আর কি এই যে এর হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট আর এর হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট এই যে আবার দুজনকে যোগ করলে দুজনকে যোগ করলে আবার ঠিক আগের মতো দুইশো হচ্ছে বুঝে গেছে তাহলে খেয়াল করো এখানে এভাবে করে তোমাকে বুঝে বুঝে করতে হবে নানা রকম পদ্ধতি তোমার মাথায় আসবে যেটা মাথায় আসবে ওটাই আনসার 
এখন এখানে বলছে যে ইফ সিক্স পার্সেন্ট অফ ফর্টি পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ এইট দ্য নাম্বার ইজ এটা হচ্ছে যে খেলছে তোমাকে মানে বিভিন্নভাবে প্রশ্নটা ঘুরেইছে আর কি এখানে আরও আরও তিনটে যোগ করে দিতে পারে সিক্স পার্সেন্ট অফ ফর্টি পার্সেন্ট অফ থার্টি পার্সেন্ট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ এইট এরকম বলতে পারে যতই বলুক সবগুলো গুণ গুণ করবা গুণ করে ওইটার সাথে আট দিবা ইকুয়াল টু লিখবা এক্স সরি এখানে তো ওই নাম্বারটাই আট বলছে না ইফ এত এত পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার তাহলে অফ এ নাম্বার মানে অফ অফ এ নাম্বারকে এক জোরও মনে মনে ইজ এইট ইজের জায়গায় ইকুয়াল দিয়ে দাও তাহলে খেয়াল করো আমি দিচ্ছি এটা বলছে যে সিক্স পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার সিক্স পার্সেন্ট ইন্টু ফর্টি পার্সেন্ট ইন্টু এক্স এক্স মানে নাম্বারটাকে ধরলাম এক্স लिखते कत एक समान आठ गुण हो আটের সাথে একশো দুইটা গুণ হবে কারণ এগুলো বাম পাশে ভাগা করে আছে আর এই যে চল্লিশ আর ষাট চল্লিশ আর ছয় ভাগ হবে কারণ এগুলো গুণ আকারে ছিল এবার কার কাজ করলে যেটা ওইটা হচ্ছে এক্স খেয়াল করো এটা এটা কাটে দিলাম একটু ওয়েট করো তোমরা क्लस ट पंद्रह मिनट थे पंद्रह मिनट आज के क्लस शेष हो এই যে সিক্স পার্সেন্ট বলছে না তো তুমি মনে করি নাম্বারটা হচ্ছে এক্স তো তুমি লিখবা এক্স এর সিক্স পার্সেন্ট আবার বলছে এটার ফর্টি পার্সেন্ট মানে আবার লিখবা এর এর ফর্টি পার্সেন্ট সমান আট এ বলছে আট এবার এই যে এর জায়গায় গুণচিহ্ন আর কি এ আবার এর এর জায়গায় গুণচিহ্ন তো পার্সেন্ট মানে ডিভাইড বা একশো আর কি এটাও ডিভাইড বা একশো এবার তুমি এই যে এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান যেটা বের হবে ওইটাই অ্যান্সার এখানে অপশনের মধ্যে আনসারটা নাই তিনশো বিশ চাইলে দেখাইতে পারো আনসারটা তিনশো তেত্রিশ হবে বাট তিনশো তেত্রিশ অপশনে নাই বি দেয় তুমি চাইলে এই তিনশো বিশ জেলেটা দেখায় কাছাকাছি যেটা ওটা দেখাইতে পারবা কাছাকাছিটা দেখালে ওটা বেশিরভাগ সময় কারেক্ট হয় মানে কারেক্ট হিসেবে ধরে নেওয়া হয় ওকে খেয়াল করো পরটা বলছে যে এটা কি লিখছে আমি জানি না ক্যান্ডি ধরো মনে মনে ক্যান্ডি এর চল আশি রেকর্ডের একটি সংগ্রহ আছে যদি চল্লিশ পার্সেন্ট তার রেকর্ডের জার্স এবং বাকিগুলো ব্লু রেকর্ড হয় তবে তার কতগুলো ব্লু রেকর্ড আছে তাহলে মনে করো আশিটা রেকর্ড আছে মন কত হচ্ছে একটা সংখ্যা আশি চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে জার্স আর বাকিটা হচ্ছে ব্লু তাহলে ব্লু কত পার্সেন্ট কেমি प्रश्न घूर फिर नाना रकम भाव दिवे देखे मन क्या क्योंकि सहज तुम्हें खाली संख्या गुलाब दिखे तक बाकी गुलाब जहां नाम 
ওই যে নাম টাম যেগুলো দিবে এগুলোর দিকে তাকানোর দরকার নেই এবার খেয়াল করো খেয়াল করো বলছো যে এই যে 25 নাম্বারটা আমি বিভিন্ন রকম করে তোমাদেরকে মানে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি আর কি যে কি রকম ভাবে দিতে পারে বলছো যে 80 এর পয়েন্ট পাইপ পারসেন্টের সাথে 200 এর 20 পারসেন্ট যোগ করে তাদেরকে 80 এর 80 পারসেন্ট থেকে বাদ দিলে ফলাফল কত পাওয়া যায় মনে মনে একটু চিন্তা করো অঙ্কটা ख्याल करो आशी एर आशी पार्सेंट बद दीब आशी आशी पार्सेंट मान हम आशी गुण आशी बस बांगला लिखते माइनस एटा के बद दीते प्रथम दुटा जो फल प्रथम आठशो पॉइंट फाइव पार्सेंट और दुशो बीस पार्सेंट आठशो पॉइंट फाइव पार्सेंट आठशो पॉइंट फाइव ऊपर लिखल और नीचे एकश जो दुशो एर माइनस वाक कर लेटले चल्लिस छोट এগুলো প্রশ্নটা দেখলে মনে হয় যে বিশাল বড় কিন্তু অঙ্কটা আসলে ছোট এটা সবসময় মনে রাখবে এই যে খেয়াল করো এটা করি আর সব কিপার বট সিক্স হান্ড্রেড অরেঞ্জেস অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড ব্যানানাস হি ফাউন্ড ফিফটিন পারসেন্ট অফ অরেঞ্জেস অ্যান্ড এইট পারসেন্ট অফ ব্যানানাস রোট অ্যান্ড পচা পাইল হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ ফ্রুটস ইজ গুড কন্ডিশন ওই ফলের মোট কত পার্সেন্ট ভালো আছে এটা জিজ্ঞেস করছে ख्याल करो छः अरेज कैसे पंद्रह पार्सेंट लस गेसे और चार सौ बेराना कैसे आठ पार्सेंट पर्स, लस गेसे जेहतु सेगल पचा एब तुम ख्याल करवा मोट कत भलो आई मोट जो भलो आता के मोट फल संख्या दिए भाग कर दे भाग कर इंटू एकश करवा मोट फल हो हज़ार कारण से एक हज़ार का कहीं आनसे एक हज़ार का कहीं आनसे बाट से पचा छो कि तो पचा बद देवारे मोट कत आर करवा मोट जो फल भलो से ओ एक हज़ार दिए भाग करवा एक हज़ार दिए भाग कर एक सौ दिए गुण करवा तो हमें देखा मोट एक हज़ार हो एक हज़ार टी फल देखो ख्याल कर एक हज़ार टी फल देखा गया है मोट फल भलो पाव ग आठशो आठत्तर टी तो आठशो आठत्तर डिवेड बै एक हज़ार इंटू हंड्रेड पार्सेंट ये मूल अंक एन आठशो आठत्तर क्यों बेर कर देखा छशोर पंद्रह पार्सेंट कत बोल तो कैमी मोट फल छोटे 
शिक्षार्थी अवस्थान कर हलर सौभाग्यवान सिक्सटी पार्सेंट एकक कक्ष पाए एकक कक्ष मान तरा एक रूमे थके हले कण रूम आन रूम मान से अनेक एक साथ आरोप आज एक रूम विशिष्ट बुझा गया से जन तीन जन थे तो देखा गया है जो विश्वविद्यालय आशी पार्सेंट शिक्षार्थी मन कर हले थे तरह मध्य सिक्सटी पार्सेंट जरा हले थे तरह मध्य ये हलर लिख से हलर सौभाग्यवान हलर सौभाग्यवान सिक्सटी पार्सेंट शिक्षार्थी एक कक्षे थे मैं जत जन मोट विश्वविद्यालय मोट शिक्षार्थी सिक्सटी पार्सेंट एकक कक्ष थे ना क्यों हले जरा थे तरह सिक्सटी पार्सेंट बुझा गया से सुमैया एकक कक्षे थे जरा कारा हलर 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 मध्य जरा तरह सिक्सटी पार्सेंट विश्वविद्यालय जरा पढ़े तरह सिक्सटी पार्सेंट ना क्लियर तो यो बुझते क्यों को कार बुझना हलर मोट शिक्षार्थी सिक्सटी पार्सेंट कथा थे पक्षे थे धरी हले एक पार्सेंट शिक्षार्थी आई सिक्सटी पार्सेंट के एकश पार्सेंट नीले की बेरो हलर शिक्षार्थी बेरोना बुझा गया तो कत बेरो बोल तो ठाट दिए बाघ गुण बारोश कत हजार कत आस हजार हले थे कथा थे कतोविद्यालय कत पचिस न रकम मन करद्यालय तरह मानते बुझा गया हले जा थे तरह मन करो हलरसेंटे बुझे 
মানে এটা এর হচ্ছে হলের একশো পার্সেন্ট মানে হলের মোট শিক্ষার্থী এরা তো এখান থেকে আসছে দুই হাজার এরা হচ্ছে হলের মোট শিক্ষার্থী এই যে এই অংশটা এই পুরো অংশটা এই অংশটা পুরোটা লাল দাগ যেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা এখন এরা তো মোট শিক্ষার্থী না বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী চাইছে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী হবে এই যে হ্যাঁ দুই হাজার এরা হচ্ছে দুই হাজারটা হচ্ছে যে আশি পার্সেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর আশি পার্সেন্ট তাহলে আশি হবে নিচে উপর হবে একশো আবার এখন প্রশ্ন আসতে পারে দুইশো একশো দুইবার আনসার স্যার আপনি এটা কেমনি হইল কারণ প্রথম একশোটা আসছে ওই হলের মোট শিক্ষার্থী বের করার জন্য আর পর একশোটা আসছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী বের করার জন্য ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার ওকে এভাবে করে তোমরা অঙ্কগুলো করবা আজকের মতো এভাবে এখানে থাক পরের ক্লাসে আমরা তোমরা এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো বসে বসে বাসায় সমাধান করো যেটাতে সমস্যা পাবো এটা আমাকে জানাবা পর ক্লাসে আমরা ওই কিক নিয়ম করব কি করব বলতো ওই কিক নিয়ম হ্যাঁ এটা কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা কিন্তু ধীরে 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 মোটামুটি এই অঙ্কের ডিপে চলে গেছি আর আগামী কালকে শুরুতে আমরা দুইটা ক্রিটিক্যাল রিজনিং আলোচনা করব সেগুলো আজকে রাতে বা কালকে সকালে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকো আর তোমাদের কিছু